Arabanızın deposunu doldurmanın maliyetinin satın aldığınız yakıt miktarı ile doğru orantılı olduğu söyleniyor. Bu ilk cümle x'i litre cinsinden satın aldığınız yakıt miktarına y'yi de depo doldurmanın maliyetine eşitlersek bu ilk cümle y'nin x ile doğru orantılı olduğunu söylüyor. O halde bu y'nin bir sabit buna k diyelim k çarpı x olduğu anlamına geliyor. Doğru orantı bu demek. Eğer x artarsa y de artar. Oranın ne olduğunu bilmiyoruz. k bize oranı belirtecek. Eğer x azalırsa y de azalacak. Şimdi bize daha fazla bilgi vermişler ve bu bilgi zaten k'yi bulmamıza yardımcı olacak. Eğer benzinin 1 litresi 2,25 liraysa, keşke 18 liraya kaç litre benzin alabilirsiniz? Buradaki cümleye göre 1 litre benzin alırsak eğer x 1 ise y eşittir 2,25 lira öyle değil mi? y maliyettir. 1 litrenin maliyetinin 2,25 lira olduğu verilmiş. Yani buraya şöyle yazabiliriz. 2,25 lira eşittir k çarpı x çarpı 1. Buraya 1 yazmaya bile gerek yoktu. Aslında bu bilgi bize oranın ne olduğunu, k'nın ne olduğunu veriyor. Biri buraya yazmak zorunda değiliz. k 2,25'e eşittir. Burada bize verilen bilgi bu. y ile x arasındaki bağıntının denklemi y eşittir 2,25x. Burada x kaç litre benzin aldığımız? y de bu alımın maliyeti. Litresi 2,25 lira. Sonra bize sorulan 18 liraya kaç litre alabileceğimiz? 18 lira maliyetimiz. 18 lira maliyetimiz olacak, y değerimiz olacak. O halde 18, 2,25 x'e eşit olacak. x'i bulmak için de o zaman iki tarafı 2,25'e bölebiliriz. 18'i 2,25'e bölerseniz, 2,25 x'i de 2,25'e bölerseniz ne çıkar? Sağ tarafta 2,25'ler gider, x kalır. 18 bölü 2,25 ne olur? Bunu yazalım. O zaman her şeyden önce bunu bir kesir olarak düşünelim. 2,25, 2 tam 1 bölü 4. Bu da eşittir 9 bölü 4. O zaman 18 bölü 2,25 eşittir 18 bölü 9 bölü 4. O da eşittir 18 çarpı 4 bölü 9. Ya da 18 bölü 1 çarpı 4 bölü 9. Bakalım, 18 bölü 9, 2 eder, 9 bölü 9 da 1 eder, bu 8 olarak sadeleşir. O halde 18 bölü 2,25, 8 ediyormuş. Demek ki 18 lira karşılığında 8 litre benzin alabiliyormuşuz.